مخصوم خوش من دیگه اون کابل رو پاک کردم گفتم خدا هم برم استراحت کنم دو ساعت و نیم اینا صحبت کرده بودم الان اون معادلاتی رو که به دست آوردیم و مهم ازش استفاده خواهیم کرد و هم زیاد داشت میکنم که یاد آوری بشه و ادامه این صحبت های ما با دو تا چیز آشنا خواهیم شد دو تا اول متریک رو یا خورده جا خواهیم انداخت بعد با دو تا مفهوم آشنا خواهیم شد که به هم دیگه مربوطن و خیلی مهمه بسیار مهمه یه دلیل اهمیتش اینه که به ما کمک خواهد کرد اون کانسپت رو که بگیم انهنای فضا بعدش هم خواهیم گفت انهنای فضا زمان تعریف کنیم تحکیل بکنم که این چیزی که ما میگیم انهنای فضا یا بگیم سپیس کردشه فرق داره با اون انهنایی که ما در زندگی روزمره باهاش تعریف میکنیم اصطلاحا در هندسه اقلیدوسی داریم به زبان دیگه انهنایی که ما در دیفرنشیال جیومتری داریم متفاوت هست از انهنایی که ما در هندسه هندسه اقلیدوسی داریم در زندگی روزمره همون تجربه میکنیم در اول خیلی مهم این صحبتی که امروز میکنم ما رو آماده فقط کرد که دیگه آشه آش راحت تر درک بکنیم تئوری نسبیت آمون با من فعلا اون سه تا سه چهار تا معامله مهمی که به دست آوردیم بنویسم یکیش همون مثال سیب و پرتغالای ماست که الان چند ساله ما با هم دیگه داریم در هر درسی استفاده میکنیم اینجا هم یکی از مهمترین معادلات است تئوری نسبیت با در کلکولس اساسا ولی در تئوری نسبیت هم هست که اونم میگیم چی تغییرات پول من به ازای این تغییرات حالا فایل شما پول فرض کنیم به ازای تعداد سیب پرتغالایی که میخریم که میشه قیمت هر یک از اون سیب ها یا پرتغال ها در در تعداد هر یک از اون سیب ها یا پرتغال ها با توجه به اینکه این میو یکی پایین هست یکی در بالا تکرار میشه این سامیشن انشتین اینجا هست بنابراین هست x1 x1 به علاوه x2 x2 به علاوه x6 منظورم دی فایل دی x1 دی x1 روند فایل روند x2 دی x2 و همینجور به هر چی اضافه میشه با اون x1 رو شما فرض کنید سی به x2 رو فرض کنید پرتغال این مثال سیم پرتغال خیلی مهمه <تصفح> وقتی که من بحث تانسورا رو شروع میکنم بازم می خورد راجع بهش صحبت کنم یه خورده بیشتر توضیح کنم براتون مطمئنم بیشتر خوشت مخواهد اومد این مفاهیم خشک ریاضی رو چیز میده یه تصوری یه تصوری واقعی در زندگی ازش میده که آدم از ریاضی ها خوشش میاد یکی اینه دوم این که ما اومدیم دی اس دو رو مطالعه کرد دی فرانسیالی نویسن الان شد توضیح میدم دی اس دو یعنی فاصله دو تا نقطه روی سطحی که داریم مطالعه میکنیم تا دو تا نقطه خیلی به هم نزدیکن که میتونیم تقریبا خط راست فرضش بکنیم درسته این هست اگه در مختصات اگه سطح من اگه صفحه ای که من مطالعه میکنم صاف باشه فلت باشه اصطلاحا اون موقع مختصات کارتزیانه یه دونه دلتا میو نیو داریم و اینجا داریم دی اکس نیو دی اکس نیو درسته؟ میتونی به این صورت بینیسیم ببخشید ولی اگه کارتزیان نباشه این دلتا میو نیو چیه؟ فقط وقتی معنی داره که میو و نیو من با هم مساوی باشه یک باشه در این صورت سخ میشه درسته؟ معنیش اینه که حتما وقتی این یکه یا هر دو تا اینا میو هست یا هر دو تا اینا میو هست مثلا خب کارتزیان دیگه یا میتونیم اینو به این صورت بنویسیم که هست جی میو نیو اینو متریکش حالا به این صورت کلیه اینم دوباره بنویسیم دی اکس میو دی اکس میو در این حالت وقتی یکی دیگه اون جی میو نیو خب در صفحه ای که داریم سطح رو داریم مطالعه میکنیم هر کوردنیت میتونه باشه لازم نیست که چی لازم نیست که کوردنیت کارتزیان باشه و اینم دیدیم که جی یه دونه چیه ماتریس که اگر 
فرض کنیم که میو فقط دو تا تغییر کنه در فضای دو بودی مثل این تابلو میو و میو هر کدومش به یک و دو تغییر کنه دیدیم که اینجا g یک یک هست اینجا g یک دو هست اینجا g دو یک هست اینجا g دو دو هست اگه در فضای سه بودی باشه از یک یک هست یک دو هست یک سه هست دو یک دو 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 سه سه یک سه دو سه سه میشه آه گفتیم یه ماتریسه و بعد هم ثابت خواهیم کرد که یک تانسوره تانسور بودن از خیلی مهم خیلی مهم میدونی یک سه خیلی مهم این همه با هم کنبر کرد خب به این صورت خب در حالتی که دلتا باشه چیه این جی میونیوی من اگه این باشه دلتا میونیوی من چیه دلتا میونیوی من هم هست یک سف سف یک درسته همین آیدنتیک میتریکسی که در فضای دو بودی که این دوتا صف صف بودن اینا معنی چیه؟ معنی اینه که جملات دی یک دو به چی زرد میشه؟ اگه این یک باشه این دو باشه یعنی دی اکس یک این هم دی اکس دو هست دیگه درسته؟ پس اونجا ما دی اکس یک دی اکس دو داریم در این حالت دی اکس دو دی اکس یک داریم که این جی یک دو به این زرد میشه جی دو یک به این زرد میشه جی یک یک وقتی که هر دو تاش اکس یک و G22 هم وقتی هست که هر دو تاش چیه؟ X2 هست اینا توان نیستن یا داوری میکنن میشه درسته؟ خب وقتی که اینا صفه معنیش اینه که این صفه و این صفه معنی چیه؟ معنیش اینه که دیدیم کسینوس زاویه بین اون خطوط کوردنیت ما 90 درجه است که کسینوس میشه که زاویه 90 درجه کسینوس میشه صفه یعنی از بین میره پس اگه ما به این حالت داشتیم معنیش اینه که اورتاگونال هستن کوردینیت های ما اورتاگونال هستن این اگه یک و اینم یکه معنیش اینه که این یکه این یکه اینم که نیست معنیش اینه که همون قضیه فیثاغورس معمولی در کارتزی هم باز که این وکتور های یک درسته بنابراین غیر از یک بودن یعنی اسکیلینگ فاکتور توضیحی که داریم در این نداره که فاصله ها مساوی باشه یا اون چیزایی که داریم سلولایی که داریم تعریف میکنیم مربع باشه میگه مستطیل باشه و اگه اینا هم غیر از چیز باشه صفر باشه معنیش اینه که میتونن مایل باشن کوردنیت حالا عدد عدد کاملا مثلا اختیاری باشه اینو اینو این معنیش اینه که کوردنیت من چیه کوردنیت من انتنا داره خب خطوط کوردنیت من چیه انتنا داره اطلاعات کوی به ما میده تا اینجا حالا من میخوام اول برم یه مقدار مفهوم جی میو رو بیشتر جا بندازم با مثال زدن در مثال و فعلا این تاکید میکنم بازم تاکید میکنم فعلا سطح صاف دو بودی رو داریم مطالعه میکنم لازم باشه پس فرض کنید که واقعا سطحی که مطالعه میکنید اتفاقاتی که هست در صفحه این تابلو رو میوه. فاصله دو تا نقطه رو میخوایم اندازه بگیریم یه نقطه اینجاست یه نقطه اینجا میخوایم اندازه بگیریم کجا اتفاق میفته روی این سطح صاف اتفاق نزدیکترین فاصله به این دو تا نقطه چیه یا جودزیکش حالا بگیم خط راست خب پرنسیپل اوف ریست اکشن رو مرور کنیم خب خب و مهم نیست کوردینیت من چی باشه یعنی من یه نقطه اینجا داشته باشم یه نقطه اینجا داشته باشم همیشه کوچکترین کوتاهترین فاصله خط راست حالا مهم نیست اینجا کوردینیتی که برای, مح... برای محاسبه این فاصله استفاده میکنم کارتزیان باشه یا هر کوردینیتی باشه بعد نتیجه یک سال نمیده ولی حالا این مثال هایی که من میزنم فرض کنید که من میام یه نقطه اینجاست بگید یه دهی روی این سطح صاف یه دهی دیگر اینجاست و فرض کنید که یه مسیر اینجوری من بین این دو تا ده فاصله است مثلا یه کوه اینجاست که مجبورمون کرده که اینجوری نره بس دنبال کوتاه‌ترین فاصله نیستم حالا اینجوری در واقع در کوه فراموش کنید کوه 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 فراموش کنید خب چون وقتی بگم کوه میشه چیز رو دارم میشه تئوری نسبیت عام ما هم تئوری نسبیت وارد نسبیت نمیخوام بشم خلاص ساده داریم ریاضی کار میکنیم چیزای ساده خب من بخوام اون مسیر رو محاسبه کنم میشه چی؟ خب من میام اینو تیکه میکنم 
تیکه های کوچیک که هر کدومش رو چی بتونم یه خط راست بحث کنم هر کدوم از اینا رو اسمش رو می‌ذارم دی اس درسته پس بنابراین این دی اس ها رو با هم دیگه من جمع کنم از اینجا تا اینجا از نقطه A تا نقطه B طول این مسیر رو من به دست بیارم و دارم میگم که مهم نیست چه کوردی که استفاده کنم من میتونم کوردی که استفاده میکنم اینجا فقط یه قسمتشو میکشم ولی میدونید که دیگه کل این هست واسه اینکه شروع باشه فرض میکنم که اینجا x1 اینجا x2 مثل مثلا فرض کنید که x و y خب این کوردینیت هم فرض میکنم که کوردینیت کارتزیان خودمون باشه ها که مربع فاصله ها اسکیل فاکتور چیه یک بخشش بکنید روی این میتونم بر اساس اون چیز کنم خب اون موقع ds رو میتونم چی بنویسم میتونم ds دو رو بنویسم با توجه به صحبت هایی که داشتیم x1 به توان دو درسته؟ نه ببخش دی اکسی به توان دو به علاوه دی اکس دو به توان دو دی اکس یک میشه این دی اکس دو میشه درسته؟ دی اکس یک به توانی قضی فیسا قرسته هندسی اقلی دوسیه سطح من صافه این باقی ها رو راحت میتونیم بنویسیم دلتا اینه متری که من چیه؟ دلتاست نمیتونیم بنویسیم همین یکه همین یک 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 dx1 dx2 نداریم صفر dx2 dx1 هم نداریم صفر درست ولی من میتونم اینو بگم مختصات دیگه ای هم بنویسم خب عملا میخوام این کارو بکنم یعنی بیا من به جای اینکه در این مختصات فرض کنید که من میخوام حالا در این مختصات کار بکنم همین مثلا رو و مهم نیست مبدعش هم اینجا باشه اونجا باشه مختصات چیز قطبی یعنی این آر باشه خب و اینا هم تتاهای مختلفی باشه این تتا صفر، تتا یک، تتا دو، تتا سه همینجوری طبعی و آرهای ثابت هم خطوطش چی؟ میشه پس به جای این که من بیام تو این مطالعه بکنم با این میخوام مطالعه بکنم تتا خب اگه من بخوام با این چیز این این رابطه به درد نمکنم باید بدن چی؟ با دلتا به درد باید درم از این استفاده ولی بذار ببینم که چطوری ساده میتونم این رو به دست بیارم براش هم جیر این مسئله رو جیش رو حساب بکنم وقتی که کوردنیت من چیه؟ کوردنیت من قطبی هست کوردنیت قطبی رو اگه یادمون باشه من اینجا بکشم ما همیشه هر نقطه رو در فضا در سطحمون سطح دو بودی هر نقطه رو از مبدع یه دونه آر داره و یه دونه تتا داره درسته؟ میتونم این نقطه رو بر حسب ایکس به جای, به جای مثلا x1 بنویسم و x2 بنویسم با دو عدد بنویسم x1 و x2 را به توان بالا بنویسم x1 و x2 میتونم اینجوری بنویسم میتونم نه بنویسم r از مبدا و تتا و این جهت رو که بیره کنم درست؟ هر دو تا این دو چیزه میتونم استفاده کنم ولی اگه قطبی باید خواهم استفاده کنیم میتونم r تتا رو بر اساس چی؟ x1 و x2 بنویسم مثلا چی؟ میتونم بنویسم r همیشه مساویه با ببخشیم x1 همیشه مساوی با r ضرب کوسینوس تتا درسته این r اینم که تتا باشه اینم که تتا باشه اینو تفسیر بکنم اینجا میشه x1 به من میگه بعد x من میشه r کوسینوس تتا x2 میشه چی میشه r سینوس تتا خب x2 هم میشه r سینوس تتا خب خب من میام از طرف این تغییرات رو در نظر بگیرم یعنی dx1 رو میخوام به دست بیارم اون میشه دی اکس یک از این رابطه میتونیم استفاده این رابطه رو زشتی میگه این فای میتونه هر چی باشه میتونه کمیت اسکالر باشه میتونه کمیت چی مثل پول میتونه کمیت برداری باشه خب و برای هر چی میتونه باشه من الان فعلا به جای این دی اکس یک میشه دی اکس یک خب حالا اگه من بیام مثلا اینو در نظر بگیرم اون رابطه رو من بخوام بنویسم مساوی میشه با چی بذارید من بنویسم بنویسم روند اکس یک روند x mu dx mu درست؟ از اون رابطه خب دیدم که اینشتن سامیشنه ولی من اینجا میوی من و چیز من میوی من دو توست خب میوهای من یه دونه میو چیز زرایی به یک و دوی که من دارم یه دونه من کوردنیت دارم اسمش آره یه کوردنیت دارم چیه؟ پس x که من اینجا یکیش آره در این معادله یکیش هم چیه؟ تتاست کوردنیت من اسمش چیه؟ آروتیت هست 
پس من میتونم این دو تا بنویسم آه بنویسم روند x1 اینو مینویسم به روند r اینو مینویسم r به روند تتا اینم چی؟ بیتتا درسته؟ اما تنها کار کردم x1 x1 x2 x2 دیگه درسته؟ حالا اگه من از این رابطه استفاده بکنم ببینید چی میشه این x1 مساوی میشه با این x1 من نسبت به r میخوام مشتر بگیرم این که فقط زریب میشه یک دیگه پس میشه فقط کسینوس تتا کسینوس تتا زرد در بیان بله دوباره از x1 نسبت به تتا این دفعه مشتر بگیرم این زریب میمون سر جاش ولی چی؟ این کسینوس تتا میشه چی؟ من های سینوس تتا پس این میشه من ها ولی خب شما میدونی که کسیروس یه دونه تابه رو بخواییم مشکل بگیریم بیتی خود مشکل اون تابه رو بگیریم درسته؟ بیتی تابه خیلی حالا همین رو در مورد این بکار میگم ای اکس تو ما سالی میشه با این دیگه میشه اکس تو این میشه اکس تو این هم میشه اکس تو درست؟ حالا این رابطه نسبت به آر مشتر بگیرم میشه چی؟ میشه این رابطه نسبت به آر مشتر میشه سینوس تتا میشه سینوس تتا یه دونه دی آرم اینجا سر خودش میجونه درسته؟ بعد آبه این رابطه نسبت به تتا مشتر بگیرم آر سر جاشه تتا یه مشتر بگیرم میشه کسینوس تتا این تتا درست؟ این میشه دی ایکس بایم حالا چکار میکنیم؟ حالا میارم از این میذارم اینجا اون موقع دی ایس دو رو بر حسب دی آر دی تتا میدیسم به جای دی اکس یک و دی اکس دو میدیسم به جای کارتزیان بر اساسی چی؟ مختصات قطبی میدیسم ما خوصه این کار رو بکنم این رو پایت بکنم جا باشه خب پس دی ایس دو من الان میشه چی؟ همین دی ایس رو الان در این مختصات میدیسم به جای این که توی مساوی میشه با این به توان دو دی اکس یکی نمیده میشه کسوینوس دو تتا زرب در دی آر به توان دو و علاوه این به توان دو میشه آر به توان دو سینوس دو تتا اگه اجازه بدید من سینوس اون ور بمیسم دی تتا رو ور بمیسم چه آر به توان دو دی تتا به توان دو زرب در سینوس دو تتا بعد من های دو برابر این در این پس میشه من های دو برابر آر دی تتا دی آر کسینوس تتا سینوس تتا کسینوس تتا سینوس تتا درسته؟ این میشه دی اکس یک دو حالا دی اکس دو دو رو به دست بیره میشه چی؟ برلاوه برلاوه است دیگه دی اکس دو میشه این به توان دو میشه سینوس دو تتا دی آر به توان دو و علاوه این به توان دو میشه آر دو دی تتا رو میرم جلو میمیسم دی تتا به توان دو کسینوس دو تتا و علاوه دو برابر این در این علاوه دو برابر آر دی تتا دی آر دی تتا دی آر سینوس تتا کسینوس تتا درسته؟ سینوس تتا کسینوس بشین درسته از پاک شد استفاده همونی کردیم حالا اگه دقیق بکنیم این جمله با این جمله هست میشه پس دوتا شما از دو آر دی تتا دی آر کسینوس تتا سینوس درسته؟ یکش مصبت یکش منه میمونه اینا پس میشه مصابی یه درم دی آر دو اینجا دارم یه درم دی آر دو اینجا دارم دوتا یکی کسینوس دو تتا است یکی سینوس دو تتا است پس از دی آر دو من فاکتور بگیرم میشه چی؟ سینوس دو و علاوه کسینوس دو میشه یک درسته؟ پس این شد این رو این رفت پس میمونه این دوتا یه دونه آر دو دی تیتا دو اینجا دارم آر دو دی تیتا دو اینجا دارم یه دونه اینجا دارم یکی سینوس دو هست ایچ کسینوس دو با هم جمع مثل میشه پس دی اس دو یه من شد چی؟ درسته؟ مقایسه کنیم با اون حالت کلیس معنی چیه؟ معنی چیه اینه که جی من در این حالت برابر با چیه؟ دی آر دو داره. یعنی بس دی اکس یک دی اکس یک دی اکس یک دی اکس یک دی آر زرب در دی آر درسته؟ زنی بس چیه؟ یک کسیم دی آر زرب در دی تتا تو اینجا ندارم هست پس زنی بس چیه؟ سفر 
یعنی جا دی تتا ضرب در دی آر نداریم سر دی تتا دو زنیبش چیه؟ آر شما این میشه چی؟ متریک قطبی ما در مختصات قطبی ما پس چی شد چی؟ در این مارد پولار به نمیسن قطبی یک سر سر آر دو درسته؟ خب ببینی که متفاوت است الان تابعی از آر یعنی بسته به اینکه آر شما کجا باشه یعنی اینجا باشی اینجا باشی اینجا باشی اینجا باشی این جی شما عدد متفاوتی با حال اینکه در این حالت کوردی جی شما همه جا یک عدد ثابت وقتی در این کرد در این کرد اینجا باشید جی شما اینه اینجا باشید اینه اینجا باشید اینه اینجا باشید اینه ولی در از اگه از این کرد استفاده بکنید اینجا یه دونه شما متریک دارید اینجا یه متریک اینجا یه متریک اینجا یه متریک اینجا باید اینجا چرا چون عدد ثابتی نیست تابعی است از آب خب درد سر دیگه وقتی من میتونم از این استفاده کنم چرا از این استفاده کنم خب فعلا فرض کنید به عنوان تفکیک دارید این کار میکنید ولی خواهید دید که چرا این کار میکنید به زودی خواهید دید طبیعه وقتی من میتونم از این استفاده کنم از این استفاده کنم وقتی میدونم سطح من صافه درسته؟ میتونم از این استفاده کنم چرا برم دیگه از این استفاده کنم ولی خب دلائل شما به زودی با هم آشنا ولی این یه چیز جالب اومد دیگه پس اگه یک چیزی که الان آشنا شدیم اینه که جی میتونه در فضا تغییر کنه خب و اگه تغییر کنه معنیش اینه که کوردینیتی که ما داریم کوردینیت کارتزیان نیست درست شد حالا اگه دقیق بکنید من میتونم این کوردینیت رو تبدیل کنم به این کوردینیت یا این رو تبدیل کنم به این با بریدن رو کش داده مثلا فرض کنید اینو من اینجوری ببردم از اینجا بعد بازش بکنم مثل کشمانه خب اون موقع این مهوری که این خطوط عمودی میشه درسته این خطوطی هم که هست افقی میشه اینا افقی میشن درست پس میتونم میتونم اینو بازش بکنم تبدیل میشه به تنها تفاوتی که بایی خواهد داشت چیه تفاوتش اینجوری خواهد بود که اینم اون موقع به این شکل خواهد اون تا اولینه، دومینه، سومینه، چهارم چه هر چی در جهت آر میریم جلو، در جهت آر میریم جلو، اینا باید بزرگتر باشه دیگه. چرا؟ این چی بود؟ این اسکیلینگ فاکتور بود در این جهت. این چیه؟ اسکیلینگ فاکتور در این جهت بود. در این قبل یادتون بیاد. ببریم بقیه‌اش این طرف همه با هم مساویه چون یک اسکیلینگ فاکتورش یک. ولی در این طرف چیز؟ ولی به هر حال اینم چه مختصاتی هست که دیگه کارتزیان میگه و کارتزیان که وقتی تعریف میکنه اینا مربع ولی شبیه کارتزیان دیگه به هم یعنی خیلی ساده تو خطوط صاف و عمود بعد درسته پس میتونید تبدیل کنید یا اینو میتونید تبدیل به این کنید این دلیل داره این حرفو میزنه خیلی مهمه این جمله که میگه خیلی مهم اینو میتونیم تبدیل کنیم به این خب معنی چیه معنیش اینه که میتونه این چی رو تبدیل کنیم به دلتا چون الان من به این شکل بنویسم الان میشه دلتا مانند منطور فقط اینجا یه عدد دیگه خب فرق نمی کنم پس ما میتونیم چی؟ جی رو در این حالت این جی رو تبدیل کنیم به دلتا نکته بسیار مهم فراموش نکنیم جی رو میتونیم تبدیل کنیم به دلتا جی رو میتونیم تبدیل کنیم به دلتا الان خواهی دیتا رو اسرار میکنیم یه حفظه دیتا دیگه یه مورد دیگه چی؟ حالا میخوام فرض کنید که میخوام حالا این تو رو به دست بگیم از اینجا تا اینجا خب من دی ایس رو نوشتم در هر کدوم از این مختصات دیگه فرض کنید که در این مختصات بنویسم اینو میشه چی؟ میشه دی ایس دو مستقابه میشه با جی میونو که اسمیشو میدویسم مثلا این جی خب دیگه میدونیم کدومه جی پولار زرد در چی؟ دی آر زرد در چی؟ دی ایت درسته؟ زرد در دی آر زرد در دی تو که یکیش دی اکسی که یکیش دی بعد من اسم اکسی که بذاشتم آر اسم اکسی که بذاشتم ولی این دی اس دو دی اس میشه چی؟ از این جهاز میشه اگه بخواستم از این مختصات استفاده کنم میشه میشه دی اس جی پولار دلتا میو نیو مثلا چی؟ جی چیز دلتا کارتزیان زرد در دی اکسی اکس 
دو درسته حالا البته اینو بگم اکس یک آره دیگه این اکس دو منتا این استنس همیشن داره اینجا این استنس همیشن داره این درست نیست ببخش این درست نیست بذار من از اول بذار اول دی اکس رو بنویسم او یکی راحت کرده درست میشه ببخش حوازم پچ اس دو مصابه میشه با چی؟ دلتا میونو زرب در ای اکس یک ای اکس دو ولی این میوها انیستان سامیشن داره میوها هم چی؟ انیستان سامیشن داره یعنی اگه من اینو بخواهم بنویسم باید بنویسم چی؟ چی؟ چه بشه دلتا اسمش رو میشه دلتا یک یک ای اکس یک ای اکس یک به علاوه دلتا یک دو ای اکس یک ای اکس دو به علاوه دلتا دو یک بی اکس دو بی اکس یک به علاوه دلتا دو دو بی اکس دو بی اکس دو درسته؟ میشه اینجوری حالا با توجه به این که دلتا یک دو سفره دلتا دو یک هم سفره پس نوایت هم میشه چی؟ این به علاوه درسته؟ میشه دلتا دو دو بی اکس دو خب این میشه این فاصله وقتی که من دیس وقتی که از این مختصر است اس رو بخوام به دست بیارم خب این دی اس دو دی اس رو به دست بیارم میشه این اس رو میخوام به دست بیارم کل فاصله ای که حالا اس باشه میشه انتگرال این از ا تا ب میشه انتگرال این از ا تا ب حالا چطور از میشه انتگرال بیارم بعد انتگرال میشه پس میتونم حالا این طولو به دست حالا میتونم همین طولو در این به دست بیارم منویسم دوباره دی اس دو مساویه با جی یک یک دی آر دی آر به علاوه جی یک دو دی آر دی تتا به علاوه جی دو یک دی تتا دی آر به علاوه جی دو دو دی تتا دی تتا درسته؟ اما از این هایستان سامیشنه حالا اگه دقیق بکنید چی یک 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 پس به جایی می نویسیم این میشه چی؟ چی یک دو سفر پس این جمعه بیارم چی دو یک سفر نم رفت چی دو دو میشه چی آر دو میشه آر دو پس می رویم ساده تر کنار هم نویسیم میشه آر دو بی تتا درسته؟ این هم میشه چی؟ این همین بیست متا در این مختص خب بی اس رو خودش رو به دست بیارم میشه چی از این چی؟ چه هست میگه؟ خود اس رو به دست بیارم از این انتگرال میگیرم از این انتگرال نتیجه که این به من بده دقیقا خواهد بود نتیجه که این به من بده یعنی این تو فرض کنید که مثلا دوازده متر و پنجا و شیش سانتی متره همین دوازده و پنجا و شیش خواهد داد همین رو به من بده هیچ فرمان چرا؟ چرا این بریم فاصله که من دارم میخوام این فاصله رو بگیرم و فاصله مشخص چیه خیلی این از این پس این رو میتونم الان خب بعدا راجع به این انتیگرال گرفتن ازش صحبت خواهیم کرد بعدا من این جلسه میذارم به این کلی ها صحبت کرد یه نکته دیگه گفتیم که وقتی این دوتا سفر باشه یعنی سیغه معنیش اینه که کوردنیت ها به هم عموده مثلا در این مورد این دوتا این سفر این هم سفر درسته کارتزی هم و کوردنیت ها به هم عمودن مشخص هم بودن این هم 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 بودن حالا اگه بیایی توی مختصات قطبی هم نگاه بکنید باز هم این ها سفر هم پس باز هم چیه؟ کوردنیت ها به هم هم عمود باشه یعنی چی؟ یعنی این باید اینجا به این عمود باشه اینجا به این عمود باشه اینجا به این عمود باشه هر هر نقطه کوردنیت ها به هم چیه؟ عمود حالا عمود این منحنی چیه؟ یعنی در این نقطه مماس رس همیشه استفاده خواهی کرد این صحبت ها رو حالا بیایید چیزی من میخوام این الان اینجای باز تکرار بکنم و بذارم به اون چون میخوام بریم پس نتیجه گرفتیم اینو میتونید تبدیل کنیم به دلتا خب در این مورد خاص در مختصات قطعی حالا ایزه بدید بریم یه مثال بزنیم و این مورد مختصات استوانی خب مختصات استوانی 
ये उस पैमाने में किसी विवाह का ऐसा कहा तो पहले देखा तो कहा नहीं हर नुक्ते रू बात याद तुम बोलो मतलब सात कॉल है हर नुक्ते रू ये सात हम आप भाई मुताबिक को नहीं ये तो ना और दरे दोस्ते तो खुश बात है दरी मोरे هر می نقاط دیگه روی سطح آرش رو ثابت کنه برای برای ما اهمیت نداره ولی یه دونه تتا داره مثلا از اینجا من اگه صفر تتا صفر رو چیز کنم یه تتا داره اینجوری و یه دونه هم زد داره یعنی مثلا این نقطه‌ای که من اینجا دارم بستگی داره در این امتداد زد کجا هست بالاست پایین درسته پس طرف هست برای که من یه استوانه داشته باشم من یه کار بیشتری من دارم که پس که یه استوانه خب یه محور زد داره هر نقطه‌ای که روی این هست بتونه بالا پایین زدش تغییر کنه و تتاش هم فرق کنه از 0 تا 100 در فرض کنید 0 اینجا باشه تا 300 در 60 درجه میتونه تغییر کنه پس این نقطه با این نقطه با این نقطه تنها تفاوتی که با هم دیگه دارن تتا و زدشون فرق داره تتا و زدشون فرق داره آرشون فرق داره آرشون همش چی حالا یه کار بکنید فرض کنید که زیرو این دو تا نقطه ای که ما داشتیم اونجا یه نقطه من الان در سطح صاف داشتم صحبت میکنم یه نقطه اینجا بود آ یه نقطه هم چی اینجا بود اسمش رو داشتیم ب خب فرض کنید این دو تا نقطه این سطح است آ اینجاست ب هم اینجاست خب حالا من میام این استوانش میکنم خب شد این اینجوری شیوا میکنم از آ تا ب ما اینجوری اینجوری نگاه بکنم یا اینجوری نگاه بکنم استوار است اتفاقی نیفتاد این مسیری که هست اگه در مختصات استوانه ای هم من محاسبه بکنم باید همین مقدار بده که در مختصات چی کارتزیان محاسبه کردن اتفاق این مقدار بازش کرد بسته کرد باز کرد درست خب حالا بس ببینیم که متریک این چطور شده چه نتیجه خیلی مهم می‌کنه خب پس من اینجا اگه فرض کنید که این x باشه میخوام باید تبدیل کنیم دیگه این y باشه اینم z باشه هر نقطه ای که روی این قرار بگیره پس میام اینجا خب چیزش میکنم پس میشه فرض کنید که این x این y x بنویسم x من فعلا بنویسم x y اینم z باشه هر نقطه ای که هست خب برای خودش یه دونه آر داره مثلا فرض کنید اینجا درست نمیشه ببخشید 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 اینجوری بشه ایکس وای یه نقطه ای که تو فضا هست در نظر بگیرید اینجا خب تص... تصویر بکنم روی این سطح نقطه اینجا این برای خودش در... تا اونجا که روی چیز تصویر بکنم روی سطح نگاه کنید اینجا تصویر بکنم روی این صفحه ای که اینو قطع میکنه همش با فاصله آر قرار میگیره از مرکز پس این آر سر جای خودش درسته ولی بسته به اینکه کجا هست تتاش فرق کرد درسته که اینم تتاش هم فرض کنید که از x مساوی مثلا y مساوی از اینجا شروع کنه یه تتایی هم داره میشه تتا برابر این من x رو بخوام بنویسم تصویر بکنم به این تصویر بکنم به این و یه زدی هم داره اینم نشته در در این زد پس من میتونم اینجا بنویسم x مثلا متعدی x x x نمیسم مثلا x x2 x3 درسته؟ این میشن x1 مصابیه با چی؟ r کسینوس تیتا x2 میشه چی؟ r سینوس تیتا و x3 میشه چی؟ x3 میشه در جهت z دیگه میشه z x3 میشه چی؟ z پس من مختصات r و تیتا و z دارم برای هر مقطعی که اینجا هست خب حالا من تصویر این انداختم اینجا اگه تصویر این رو بندازم اینجا این هم میشه زد میشه اینجا تا اینجا میشه زد میشه خب حالا من میخوام که د... اگه در حالت چیز بود کارتزی هم بود چی میشد؟ میشد دی اس دو ایمه میشد چی؟ الان نوشتیم دی اکس یک به توان دو و علاوه دی اکس دو به توان دو و علاوه دی اکس سه به توان دو چون سه بودیه دیگه الان الان سه بودیه حالا سه بودی مثلا ما سه بودی بنابراین اگه کارتزیان هم باشه با مختصات x y z من اینو بخوام به دست بیارم به x x تو x هر نقطه ای که اینجا هست با نقطه دیگه ای که اینجا هست که این مسیر باشه از آر اومده به ب بخوام اینو دی اس حساب کنم باید بر اساس 
x y z hesap olur. x x x x z verirsem ben alfa sıra hiçbir şey diferansiyel hiçbir şey. Hop. Ben bakalım hem in karı bakalım a در مورد مختصات خود می کرد. پس الان اتفاقی که افتاد هندسه ما شد سه بودی. قبلا در اون پولارد هندسه ما دو بودی. در باید الان رفتیم تو سه بود. من اتفاق جالب می گم. یکس. من از این می تونم یکس یک رو به دست بیارم. طبق همون رابطه. ها به اینجا آر که دیگه تغییر نمی کنم. پس فقط نسبت به تیتا و زد تغییر. این تابعه که تابعه Z نیست فقط تیتا است پس میشه من ها سینوس تیتا دی تیتا درسته؟ دی اکس دو به همین دلیل آر, آر هم داره باش من های آر سینوس آر سر جای خودشه این میشه چی؟ کسینوس تیتا دی تیتا و دی اکس سه میشه چی؟ دی زه نمیشه دیگه تیتا ها اونیا تیتا اینجا نیست خب میذارم توی اون رابطه یس تو میشه چی؟ الان خوش مفاهم این به توان دو میشه آر دو سینوس تیتا دی تیتا به توان دو و علاوه دی اکس دو این به توان دو میشه آر دو کسینوس دو تیتا دی سینوس دو تیتا است دی تیتا به توان دو و علاوه این به توان دو دی زد به توان دو سال ترش بکنم آر دو سر جاشه دی تیتا دو هم سر جاشه همین جمله داره همین جمله داره فاکتور بگیرم این سینوس دو داره این کسینوس دو داره میشه چی؟ یک با هم جمع میشه پس این دوتا میشه این یه دارم دی زد بده درسته؟ این میشه دی اس دو خب حالا متریکش رو بنویسیم متریکش میشه چی؟ یه دی تیتا هست یه دی زد هست خب ما هم از ترتیبش رو کدوم بنویسیم این رو دی اکس یک بگیریم دی اکس دو بگیریم چیا فرق ما من متیکش رو بنویسم در این حالا دی تتا زر در دی تتا زریبش چیه؟ آر دو دی تتا زر در دی زد دارم؟ نه دی زد زر در دی تتا دارم؟ نه دی زد زر در دی زد دارم؟ آر دو یکی میشه اولی نقطه مهمی که الان متراجعه میشیم اینه که متیکش این دو بودی دو در دو به حال اینکه چی؟ سیستمی که ما الان نگاه میکنیم از بیرون در فضای اقلیدوسی سه بودیه فضای اقلیدوسی مرزم توی اتاق من شما وقتی به این نگاه میکنیم افتوان هست دیگه سه بودیه ولی متریکی که مال سطح افتوان هست دو بودیه تو باید هم اینجوری میشه چرا؟ تو ما سطح رو کار میکنیم سطح همیشه یه چیز دو بودیه درسته؟ چه انهنا داشته باشی چه انهنا نداشته باشی تا اونجایی که به موجوداتی که روی سطح زندگی میکنن یه سیستم دو بودی پس الان نگاه کنید کف کره زمین ما رو سطح کره زمین هستیم برای ما سطح کره زمین یه سیستم دو بودی چون یه اینوری میتونیم بگیم اینوری تموم شد خب مهم نیست با چه مختصاتی سیستم تا اونجایی که به کف سطح زمین چسبیدیم یعنی نه پرواز میکنیم نه چاه میکنیم میریم همیشه چی یه سطح دو بودی داریم حالا ممکنه کوه در رم توش باشه ولی به حال سطح سطح چیه؟ دو بودی ولی از بیرون که نگاه بکنیم سطح چیه؟ موجود ما سه بودی ما میگیم این اصطلاح یه آشه باش بخوام جا بریم بازیم و خیلی مهم اون وارد دیفرنشیال جیومتری میشه ما میگیم که سطح دو بودی ما که در این مورد سطح استوان است در فضای سه بودی اقلیدوسی این بیت شده قرار داد درسته سطح دو بودی ما در فضای سه بودی این بیت شده الان وقتی ما اومدیم سطح تابلو رو مطالعه می‌کردیم صافه شد این سطح خب میشه این سطح داشت مطالعه می‌کردیم درسته اینه حالا من یه فوق بگم میتونم بگم میگیم که چی این دو بودیه میگیم سطح دو بودی ما در فضای اقلیدوسی سه بودی ما فضای اقلیدوسی سه بودی یعنی همین اتاق خب یعنی x y z دی که به هم دیگه عمودن کارتزیان این بد شده من میتونم میلیارد ها از این رو هم دیگه به چینم پایین بالا که اینجا رو پر بکنم درست حالا من میتونم این انحنا بدم اینجوری شی درست الان اینجوری بازم همین این هنوز صد دو بودی صد دو بودی خدا انحنا داره ولی در فضای سه بودی چیه کارتز سه بودی اقلیدوسی یوکلید یعنی چیز این بد شده این سطح رو حالا من میارم 
وصلش میکنیم دو سرش به هم میکنیم از پستوانه بازم داستان همین از دور سبودی شد در آن ظاهرش ولی واقعیت اونی تا اونجایی که به سطح مربوط میشه چون ما رو سطح کار داریم فاصله دو تا نقطه داشتیم اندازه میگردیم هنوز سیستم من که مطالعه میکنم یه سطح دو بودیه حالا اینجا به اینجا چسبیده اصلا مهم نیست ولی این بد شده در فضای سبود از این به بعد این سطح رو یواش یواش اسمش رو خواهیم گذاشت منفورد چرا؟ به همین دلیلی که گفتم با سطح معمولی که کار میکردیم الان یه فرقایی داره میتونه بگیم سطح سرفس ولی اسمی جمعی منفورد البته منفورد تعریف ریاضی دقیق تری داره منطقه من الان فیلن نمیتونه اسمی شد فیلن همین شما همین تجسیم میکنه که از ریمان به این طرف چیز میشه یا میتونیم بگیم اسمش رو بذاریم چی؟ ریمانیان منفورد یا ریمانیان سرفس ولی یادون باشه که این انهنا داره پس خیلی خوب اگه کو اگه اگه در این سطح جی که من لازم داشتم دو در دو بود که بشه این اگه کارت زیان بود بشه پولا این ولی چی دو در دو بود در این سطح هم که انحنا داره چندینش چی بازم دو بودی هیچ فرق نمی‌کنه این مهمه چرا مهمه چون یواش یواش دارن با هم دیگه من شما رو دارم می‌برم سراغ چی انهای فضا خب بس از تو بودی حالا یه نکته جالب دیگه نکته جالب دیگه این که شما اینو میتونید تبدیل کنید به دلتا همینجوری که اینو میتونید به دلتا تبدیل کنید اینو میتونید تبدیل کنید به دلتا و هم فقط جای آردو هم هست تازه من میتونستم اینو اسمشو بذارم دی تیتا رو بذارم دی اکس سه مثلا این ولی سه بومی بگیسم ما فقط ما اونجا بیمنیم پس بالا پایین رایش از یاد مهم نیست پس شد چی؟ این هم مثل اونه اگه اونو میتونستم تبدیل کنم به کارتزیان این هم میتونم تبدیل کنم به کارتزیان جی این تبدیل شد به دلتا جی این هم میتونم تبدیل شد به دلتا منیش چیه؟ منیش اینه که سطحی که دارم این همون سطح توصیف میکنه که این اون سطح توصیف میکنه درسته؟ یعنی سطح صافه سطح مسطحه این چی؟ این هم معنیش اینه معنیش اینه که این سطحی هم که ما داریم انهنا نداره مگه این سطح انهنا داشت وقتی من اینو به دست آوردم نه این تا به دست آوردم ولی اینه که به دست آوردم که دیدیم خودمون خم کردیم میگیم که چون این مهم میگیم چون این تبدیل میشه به این این سطح هم انهنا نداره پس اون انهنایی که ما خودمون داریم چی میشه اینجاست که ما میگیم که مفهوم انهنایی که ما در دیفرنسیال جیومتری و در تئوری نسبیت به کار میبریم اون مفهوم انهنایی نیست که در زندگی روز برای کار از نظر ما در هندسی دیفرانسیلی این سطح انهنا نداره چرا؟ چون میتونم بازش بکنم تبدیل کنم به سطح صاف درسته؟ مستوانه میتونم باز کنم تبدیل کنم به سطح صاف خب اون متری که من اون موقع باید تبدیل میشه به چی؟ به همین دیگه میتونه به همین درسته؟ سطح صاف شد پس انهنا, انهنا رو چیزی در هندسی دیفرانسی بیده در تهوری نسبیت تریف میده پس این انهنا نیست بشه این هم انهنا داشت اگه من اصلا اینجوریش بکنم این هم برای انهنا داره نگاه بکنم انهنا داره درسته؟ ولی در هندسی دیفرانسی بیده و تهوری نسبیت این هم انهنا نداره چرا؟ کم صافش بکنم جی ای که در اینجا حساب بکنم جی ای که در اینجا حساب بکنم خب به همین قابل تبدیل قابل تبدیل نه یکی نیستم این جی یکی نیست با این دلتا چرا چون مختصاتش کارتزیان نیست مختصات دیگه ای مختصات دیگه ای ولی به همین قابل تبدیل همین جوری که این سطح رو میتونم صافش بکنم خب پس اون انهنای دیفرانس هندس دیفرانس و نسبیت چی رو تعریف میکنه اون اینجوری دریت میکنیم میگیم اگر نتونیم اینو اگه یه سطحی داریم مستوانه نه مستوانه دیدیم که هیچ فرق نداره با سطح صاف اگه نتونیم یه سطحی داشته باشیم نتونیم متریکش رو تبدیل کنیم به دلتا اون سطح انهنا داره این مهم این یکی از مهمترین چیزهاییست که الان باید یاد بگیریم در این مرحله باید یاد بگیریم 
خیلی مهمه یعنی همه ما هم درد سر کشیدیم که بیارم به اینجا یعنی قصه میگم که بیارم به اینجا تعریف انحنا فضایی که انحنا داره بعد دقیقا همین در مورد فضا زمان رو کار کنم فضایی که انحنا داره فضایی هست که متریکشو نتونیم تبدیل کنیم به دلتا ها یا سطحشو نتونیم صافش بکنیم حالا این رو استوانه رو توستم سطح صاف بکنیم ولی اگه یه فضایی باشه یه سطحی باشه که نتونم صافش بکنم چی؟ اون انهنا داره مثل چی؟ اون سطح کوری زمین شما سطح کوری زمین در زمین کره است شما کره رو میتونید تبدیل بکنید به قسم سطح صاف هر کاری بکنید نمیتونید مثلا نمیرم اونجا اونجا یه دونه چیز هست آره بذاری اونجا یه خب حالا شما فرض کنید این کره است این دستش رو فراموش بکنید خب من وقتی میام اینجا کلاس زب کنیم با خودم میرم چای چایی مایم این فرض کنیم چای بیارم اینجا این رو یه کره فرض کنید خب این سطح رو شما بخواید تبدیل کنید به سطح صاف نمیتونید همینجوری که برعکس سطح صاف رو نمیتونید تبدیل کنید به کره الان نگاه بکنید که این رو یاکنید سطح صاف اگه بخواهم تبدیل کنم به کره بعد روی دقیقا به چسبه دیگه هر کاری بکنید روش نمیچسبه نگاه کنید یه گوشش میمونه اگه این ستا رو قشنگ به چسبونی یه گوشش میمونه تنها این ور به چسبونی یه جای دیگه میاد بیره غیر ممکنه شما بتونید سطح صاف و سطح کرهی بکنید و برعکس اگه شما اینو ببرید بخواید روی این بخوابونید هیچ چاره این نیست بگه این که اینو تکه بکنید پس سطح کره نمیتونه تبدیل بشه به سطح صاف و یا سطح صاف نمیتونه تبدیل بشه به سطح کره بنابراین اگه متری که این دلتا هست متری که این یه چیزی هست که نمیتونه تبدیل بشه به دلتا و این معنی انهنای سطح انهنای فضا شد پس انهنا رو فلکس پیس رو میتونید تعریف کنیم یا انهنا رو بگیم تعریف کنیم میگیم که اگر متری که ما بشه تبدیل کرد متری که اون سطحی که ما درش هستیم تبدیل کرد به چیز کرونیکل دلتا خب به این شکل یک 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 حالا هر چی چند بودی اون موقع اون سطحی انهنا نداره اگه ندونیم انهنا درسته؟ حالا دوباره من بعد میگرم اینجا اینجا بذاره پس, پس بریم یه کار بکنیم بریم مال کوره رو هم حساب بکنیم متریکشو ببینیم که اون موقع چی باید نتونیم تبدیل کنیم دیگه هر چی که به دست بیاد نباید بتونیم تبدیل کنیم بکنیم ببینیم که این درسته این حرفی که میزنیم نه خب پس بریم تو رو مقصات کوره رو خب دیدیدیم بحث خیلی شیری میشه یواش یواش اسمش ریاضیات دیفرانسیلیه ولی چرا قشنگ وارد بحثایی میشه که آدم خب اینم ریزه دیدیم من در کنار این بنویسم بمونه تا مقایسه بکنم پس چیه حالا کوردنیت سیلندریکال هم شد چی آر دو صفر صفر یک این صفر صفر هم معنیش چیه معنیش که کوردنیت ها با هم چیه به هم دیگه عمودن ما باید هم اینجور باشه یا کنیم این کوردنیت های زدا هستن درسته خب این هم کوردنیت های بخشی زدا هستن اینجوری این زد یک زد دو زد سه درسته این هم کوردنیت های چی بود دو یکی تتا هست خب این تتا صفر این تتا یک تتا دو یک این منحنی به این چیه خب این از این حالا بریم مختصات کورنی یعنی همین دو تا نقطه ای که اینجا داشتیم آ و ب میخوایم اینو چی در مختصات کوروی مطالعه کنیم یا برعکس فرض کنیم این دو تا نقطه روی سطح کره قرار میگیره 